12 тысяч. А? а ты тут сколько думаешь у меня шуба? 5 тысяч? Ага. 900 рублей. Сколько? 900, а, алло. Почувствуй, давай. Они мягкие? Да. Ну вот, 900 рублей. А А ты почему? Давай сиди сюда, я все. Надо ее. Ты знаешь, как я устал сегодня? Учеба, учеба, готовить. У меня как ребенок с друзьями, они просто сказали, надо покушать и покушать, поэтому... Hello， 大家好，我是流浪在俄罗斯。上期视频上看到你们的评论，结果一群人给我发短信，说我这人实在太坏了，怎么又换人，搞得一点准备都没有。其实我是不是坏人，只是想和不同的人去交流生活而已。毕竟我真的挺想去了解一下俄罗斯当地年轻人的想法。结果呢，就发现大家真的挺喜欢这个小姑娘。还有些人呢跟我说，就是她和我前对象完全不一样，完全不同的性格，这是肯定的。毕竟不是所有人都是一个样子。这段时间呢，因为天气变得挺冷，而且我确实挺累的，就。感觉无论做什么都力不从心，身体被掏空了一样。主要是我这边已经快零下了，而且前一段时间还在下雪，就把我搞得特别难受。也想问一下，有没有老中医可以帮我治一下？我应该吃点什么或者补点什么，才能让自己充满活力？你们说我这年纪轻轻的，现在冷风一吹就感觉整个人身体都要垮掉了，这实在不行，是不是？所以期待大家给我一些建议。Так можешь показать свои вещи, которые волосы? Что это называется? Это называется крайби. Крайби? Не снять? А не. А сколько стоит? 100-200 рублей. 100-200? Это дешево? Да, довольно да. 120? Это дешево? Да. Ты знаешь, такая фигня в Китае сколько стоит, можно покупать? Я не знаю. Угадай, пример. Может, рублей 50? <laughs> не, 15 рублей, 10 рублей это можно покупать. Да. Ты что, не знаешь? Я тебе не шучу. Я могу потом покупать сумму. И сережка сколько стоит это покупали? Это профессиональные сережки, ну э, где-то, блин, не помню, где-то рублей 500 даже. 500 рублей один, либо три. Один 500 рублей? Давай ты мне дай 100 рублей, которые я могу тебе там где-то 200, 300. Вот это все можно, вот это Китай покупать очень дешево. А это одежда сколько примерно? Твои красные одежды. Это где-то куртка стоила где-то 12. 12 тысяч? А? а ты тут сколько думаешь у меня? Шуба. 5 тысяч? Ага. 900 рублей. Сколько? 900, а, алло. Почувствуй, давай. Они мягкие? Да. Ну вот, 900 рублей. Офигеть. А ты почему? <laughs> Можно потом тебе заказать его Китай. Это правда. Но ты хорошо одеваешь его все, потому что ты так учишься. Но все равно я чувствую, если дает 12 тысяч рублей покупать что-то, кошмар вообще. 这个傻姑娘买了一件衣服，将近花了一千多块钱人民币。然后当她看到我身上穿的衣服才七十块钱的时候，她一脸的惊讶，就感觉到很不可思议。我也实在感觉不到这一千多块钱的衣服到底有什么与众不同，因为它并不是牌子，而是单独的一件外套。况且呢，竟然还是中国制造的。我俩在网上找到同款衣服，大概只需要一百一十块钱以后，她整个人都属于蒙圈的状态，因为她实在不敢相信这价格将近差了十倍。她一开始对于这个价格还属于蒙圈的状态，结果往下翻了几个以后，就开始怀疑人。生，因为对于他的理解来说，他实在不敢相信这居然是真的。我身上的衣服呢，基本上从来就没有超过一百块钱以上的。就是买衣服，我从来不买贵的，而是要买自己喜欢的。而且我人从来就不喜欢攀比，只想穿适合自己风格、干净、看着舒服的。但是我还是被他一脸呆萌的表情给弄笑了。毕竟对于他来说是实在接受不了，这怎么换一个国家，这价格就能相差十倍左右呢？就不清楚他个理所当然，我说去。他不同是他的，我西，我挺大个耶。У нас дешево что ли? Да, очень. Это ты не шутишь? Я не говорю, что крама что Китай интернет имеет в виду, просто дешево, да? Да. Поэтому вот. Я думаю, непонятно, блин. Два, ну конечно, это красиво на самом деле. Но где-то я думаю, Китай да можно покупать и ну пятьсот, шестьсот вот это хватает. У меня полный тело, который одежда полный, обувь либо одежда либо штаны и трусы примерно все вместе. Не больше, не больше двести пятьдесят, два тысячи пятьсот. Вот. Офигеть. Мне не нужно быть, знаешь, что-то очень долго, потому что я хочу одеть себя просто примерно красиво. А ты там работ, э, учиться, когда ты понимаешь, что самое главное, надо только красиво, а 
дорого, это не мой вкус. Потому что мне жалко либо помыть, либо убираться вообще одежды. Да, вот. mm. Чего потом заказать Китай со мной, да? Да, конечно. Серьезно? Ну, можно что, если хочешь заказать, который через меня? Я же бизнесмен, нет? Так говорили все, хорошо? Хорошо. Я потом тебе скину сына, и потом ты заплатил. Вообще тяжело. И я знаю, что сейчас в России много вещей, которые Китай приехала. Но почему вы покупаете вещи так дорого? Почему? У нас же хорошо отношения, нет? Ну, вроде бы. Ну да, у нас хорошо отношения. Почему вещи тут дорого, а у нас Китай так дешево? Ну наоборот, что вот здесь мясо очень дешево, больше ничего. Поэтому я так толстый из, я кушал много мяса. А Оусин. Ужас. 我这交流交流着，结果还做上生意了，给自己拉了一个客户。但说句实话，我那群俄罗斯大兄弟都是让我给他们在中国代购商品，这原因就是种类多，而且还便宜。就算算上运费，也比这边便宜好几倍。这小姑娘回家以后就给我发短信，问我用什么软件，她已经准备好开始消费了。你们说我这一天也实在够奇葩的，本来是想和当年交流一下，结果一不小心给他们输出了一波中国文化，给自己拉了一个小客户，就属于她高兴，我也高兴，大家都特别高兴。但不管怎么说，这才是生活，总会遇到一些意。想不到的事情，这期视频呢就到这儿了。非常感谢大家点赞还有关注，我呢就记录一下自己在俄罗斯的真实生活，同时想问一下大家对这个小姑娘感觉如何？欢迎评论下来。我也知道她确实挺傻白甜的，但是还想从不同的方位去了解一下她。那我们就下期视频不见不散了，谢谢大家。Nice.